domenica a tutti voi e bentornati a una nuova puntata di Buenos Dias, il caffè della domenica mattina. E allora, il caffè è prontissimo per berlo insieme a voi, però prima voglio parlarvi del nostro sponsor Shogun, quindi Shogun vi dà una mano, vi permette di guadagnare il 50% sulla vendita. Come vedete qua c'è il nuovo catalogo, quindi dei trucchi del make-up per essere sempre belle in forma per ogni occorrenza. E allora mi raccomando, se volete lavorare con noi, se volete acquistare qualche prodotto, sono disponibili i cataloghi online e potete contattarmi su Omar Alexiano in privato e o su Telenovela Serie TV. Vi aspetto, mi raccomando. E partiamo velocissimi perché questa settimana è una puntata ricchissima e è l'anniversario di una serie TV quindi Smallville e allora voi ci avete mandato i vostri video e io sono felicissimo e voi dovete fare come Lucia che saluto Lucia la presidentessa del fans club di Tito Roca che compie due anni e gli facciamo tantissimi auguri e quest'oggi sarà qui con noi a Buenos Dias il caffè della domenica mattina su telenovela serie tv proprio di parla- per parlare di questa serie tv e di farci vedere la sua collezione io sono felicissimo e aspetto il video di tutti voi mi raccomando e allora adesso ci inoltriamo partiamo nel vivo del programma dando la linea a Marianna che questa settimana ci parla di una telenovela che ci, di cui ci sarà molto da dire per diverse settimane allora siete curiosi di conoscerla insieme a noi? e allora a te la linea Marianna intanto io mi bevo il caffè a dopo Ciao Omar, ciao a tutti e buona domenica. Oggi parleremo di un'altra telenovela che inizia con la lettera B, si tratta di Betty la Fea. Come anticipato da Omar, le curiosità su questa telenovela sono tantissime, per cui questa produzione ci accompagnerà anche in altre puntate di Buenos Dias. Betty la Fea è la seconda telenovela più vista in assoluto in Colombia e ha vinto numerosi premi, tra questi il premio TV Novelas nella categoria Miglior Telenovela. In Italia è arrivata per la prima volta su Happy Channel il 5 luglio 2004 e soltanto nel primo episodio la telenovela si intitola Betty la Cozza, in quelli successivi ha mantenuto invece il titolo originale di Betty la Fea. Il grande successo di Betty la Fea spinse i produttori a realizzare vari oggetti che i fan avrebbero potuto acquistare e collezionare. Uno di questi fu la bambola di Betty, proprio come la protagonista, con gli occhiali, i capelli non curati, la frangia improponibile e i vestiti fuori moda. Il processo di creazione della famosa bambola fu molto lungo, ma il lavoro valse la pena perché fu venduta in vari paesi oltre alla Colombia come il Venezuela, l'Ecuador e il Perù, raggiungendo 30.000 esemplari venduti solo dopo un mese dall'uscita. E per oggi è tutto, ci vediamo domenica prossima con altre curiosità su Betty la Fea. Ciao!
È partita su Netflix la prima stagione del Segreto della Famiglia Greco, attesa serie tv messicana disponibile in piattaforma dal 4 novembre. La serie è ispirata alla vera storia del clan Puccio in Argentina e segue le losche vicende di una famiglia messicana pronta a tutto pur di risolvere un problema finanziario. Il capo famiglia Achilles è interpretato dall'attore messicano Fernando Colunga, famoso in Italia per aver interpretato il protagonista della telenovela Esmeralda con Letizia Calderon. Vi invito quindi a seguire la serie composta da nove puntate. A domenica prossima con altre novità di Netflix. Buongiorno amici di Telenovelas Serie TV, ciao Omar, io sono Lucia. Oggi vi voglio proporre la serie TV Smallville, arrivata sugli schermi italiani il 16 ottobre del 2001 fino al 13 maggio del 2011, per un totale di 217 episodi in 10 stagioni. Qui alle mie spalle ci sono tutte le entrate cofanetti originali, perché io sono una gran fan della serie, ma soprattutto sono fan di, del più grande supereroe, in questo caso Superman. Allora, la serie è creata dai produttori Alfred Gogg e Miles Miller e ci racconta la vita e l'adolescenza di Clark Kent nella cittadina immaginaria di Smallville, dai suoi modi fino all'evoluzione dei suoi poteri eh, per diventare il supereroe che noi tutti conosciamo. E insieme a lui ripercorreremo anche la storia della sua nemesi, cioè Lex Luthor, interpretato dall'attore Michael Rosenbaum. Uh, la serie in alcuni episodi speciali uh, vanta la presenza di alcuni attori di grande legatura che hanno fatto parte del telefilm originale del 74 uh, di Richard Donner e stiamo parlando di uh, Terence Stamp che interpretava Jorel, il padre di Superman, di Margot Kidder che interpretava Lois Lane, ma soprattutto la star più grande che il telefilm vanta nei panni del dottor Swan è la partecipazione del grandissimo Christopher Reeve, l'unico e solo Superman che tutti noi conosciamo e che abbiamo imparato ad amare. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta con un'altra serie tv. Uh, qui c'è il mio caffè che io prendo volentieri sempre insieme a voi e vi do appuntamento alla prossima. Ciao Omar! E siamo giunti alla conclusione anche per questa puntata, spero che vi sia piaciuta, è stata sempre molto molto ricca di vari contenuti, ringraziamo Mariana, ringraziamo Lucia. Allora noi vi diamo appuntamento con Novelas che sta andando a gonfie vele, tantissime visualizzazioni, quindi dai gli 8000 eh, per Isa Pareco per, ehm, e poi per Elena la protagonista quindi di un altro domani quindi Alicia eh, abbiamo ottenuto quindi più di 5000 visualizzazioni quindi grazie grazie veramente di cuore per seguirci sempre perché tutto questo è possibile soltanto grazie a voi e ringrazio anche i 28000 follower che ci state regalando su telenovela serie tv quindi cresciamo la famiglia italiana di telenovela serie tv cresce cresce sempre e allora io vi saluto e vi lascio con, con la sigla di smallville a domenica prossima ciao